манишь нежным светом звездных фонарей. Как же мне умчаться в дальнем крыльке больше нету. Я хочу укрыться, Господи, в тебе. Ты зовешь меня домой к себе. Боже, ведь небо это родина моя. Не дай мне только крылья, дай мне беры тоже. Я к тебе навстречу. Стала бродить по свету, счастья в жизни нету. Сколько горя, сколько бед, все в мире без конца. Лишь одна надежда, что мы встретимся когда-то. Это все, что Господи хочу. Как вы уже догадались, у нас сегодня специальный гость. Uh, have guest, we have a special guest. Uh, он при перелетел через океан. He had to travel across the ocean to be with us. Сменил несколько часовых поясов. Uh, he had to uh, go from one time zone to a totally different one. Сейчас он должен был по идее крепко спать. Uh, technically, this is the time for him to sleep. Но ради нас он бодрствует. Uh, but it's because of us he's awake. Он должен быть в своей родной церкви, где его любят, где его поддерживают, где его родная семья. Uh, he can be in his own church, a church that loves him and supports him where his family is. Но ради вас он от всего этого отказался, чтобы быть частью нашей семьи. But because of you, uh, he said no for it temporarily, so he can be part of our family. Он оставил штат, в котором тепло и растут мандарины. <laughs> he left the state, uh, which is a warm one, where tangerines grow. Чтобы несколько недель провести здесь, в России, где даже картошка не растет. To spend a couple weeks here in Russia at a time period where even potatoes don't grow. Uh, специальный гость, потому что у него есть специальная весть. We have a special visitor and he's special because he has a special message. И uh, не только у нас специальная программа, но и сегодня суббота, которая требует также uh, особого обращения к нашим сердцам. So as you know, we have a special program uh, for our, our young people, but also today he has a special message for the entire church. Да, и если если uh, евангелист проделал столь долгий путь и столь многим многим пришлось пожертвовать, значит ему есть что сказать. Uh, if a person, an evangelist, travels far and he sacrifices so many things, that probably means he has something to say. Поэтому мне очень приятно представить сегодня вам пастора Фила Вайта. So it was a great privilege for me to introduce to you, uh, brother, uh, pastor Phil White. 
Он является пастором церкви адвентистов седьмого дня в Лос-Анджелесе. Uh, he is a pastor of the church in Los Angeles. Uh, он также uh, является попечителем uh, совета uh, адвентистской больницы в Лос-Анджелесе. Uh, he is also a board member of an Adventist hospital in LA. Да, муж одной жены. He is a husband of one wife. Имеет детей и внуков. He has got children as well as grandchildren. И все они достойны пред Господом. Uh, and uh, they are all worthy in the eyes of the Lord. И что-то, что более подробно он уже сможет о себе сам рассказать. And maybe some other details he can share about himself. Да? Добро пожаловать. Welcome. It's indeed a pleasure to be here with you today. Очень приятно быть с вами сегодня здесь. I bring you greetings from my church family. Я бы хотел передать привет от своей церкви. The name of my uh, my congregation is the Simi Valley Seventh Day Adventist Church. Simi Valley. Да, название моей церкви, где я пастор, это церковь христиан Адвентистов Седьмого Дня Simi Valley. Uh, it is a uh, community about one hour from Los Angeles. Эта церковь и это город находится примерно час езды от собственного Лос-Анджелеса. And I want you to know that my church family is uh, praying for you and praying for us here. И я хотел бы, чтобы вы знали, что моя церковь молится за нас, молится за вас с нами. So it is with great pleasure that uh, I am here. Uh, to worship with you today and throughout this entire week. И поэтому с большой радостью я нахожусь здесь с вами на служении сегодня и в течение следующих пар недель. I'm hoping to get better acquainted with you. Я надеюсь, что я лучше вас узнаю. And in the interest of time, I won't share any more details now, but uh, perhaps in some of the other meetings I can share with you some photos uh, of my family, my grandchildren, uh, and uh, and let you know more about my background. У нас сегодня времени не так много, поэтому прямо сейчас я не буду как-то с вами делиться больше информации о себе. Но в будущем, я думаю, на встречах у нас будет возможность я продемонстрирую фотографии моей семьи, моих внуков. I first came to Russia uh, in 1993. Первый раз я приехал в Россию в 1993 году. In fact, it was 26 years ago right now that I was preparing to come. Собственно, 26 лет назад, вот именно примерно в этот день, я готовился приехать в Россию. And I went to the city of Saratov to hold uh, evangelistic meetings. И я приехал в город Саратов, чтобы там провести евангельскую кампанию. And uh, it was a very exciting time for me. Это было очень радостное, волнительное время для меня. And um, uh, I had uh, I had been looking forward to this experience for some time. Я с нетерпением ожидал этого опыта в течение достаточно длительного количества времени. In fact, there in the city of Saratov, where I held these meetings, собственно говоря, в городе Саратове, где наши встречи проходили, your pastor's wife was a part of the congregation. Lena was part of the congregation. А жена нашего пастора Андрея Лена, она была членом церкви там на тот момент. Yes, I remember her. She was just a, a young lady at the time. А я помню ее, она была молодой девушкой на тот момент. Barely out of her teens. А она вот только только выросла, прекратила быть подростком. And so it is wonderful to be uh, able to see her and her family. Поэтому очень приятно видеть ее и ее семью здесь. When I first went to uh, to Russia uh, in 1993, it was it was really not something I wanted to do. Первый раз, когда я прибыл в Россию в 93, это не было особенно тем, о чем что я хотел сделать. I must admit to you that as an American, I grew up hating the Russian people. Я должен признать, что так я вырос в США американцем, я ненавидел русских людей. And the last thing I wanted to do was to come uh, to Russia. И совершенно мне не хотелось приезжать в Россию. Uh, Но Господь работал над моим сердцем. И теперь я люблю uh, русский народ. And now this, this time coming, 
И вот в этот раз, когда я уже готовился, да, теперь я полюблю также и африканцев. Сегодня я здесь для африканцев. Отлично. Итак, на данный момент я уже много раз приезжал в Россию. И в 2008 году я был приглашен мне пригласили как лектора в Заукский университет. И также меня пригласили в Саратов, чтобы там мы отпраздновали 15-летние церкви, той самой церкви, которая в 1993 году там организовалась. Атланта, Джорджия, в Соединенных Штатах. На тот момент я был пастором в церкви в городе в штате Джорджия, недалеко от города Атланта. And it was July of 2008. И вот в июле 2008 года. And I was scheduled to make this flight from Atlanta, Georgia, to Moscow. У меня уже было в расписании записано, что я лечу из Атланты в Москву. And I was Anticipating this day with great hope. И я с большими надеждами ожидал этого дня. One second. Do we have any? Ah, there. Okay. I was looking forward to this day, this journey to begin. С нетерпением я ждал этого дня, чтобы мое путешествие началось. It was a Thursday. Это был четверг. Thursday afternoon. Четверг, вторая половина дня. And I drove myself from my home one hour away to the airport in Atlanta, Georgia. И я, значит, сел в автомобиль. Я жил где-то в часе езды от аэропорта в Атланте, и туда я приехал. And and just like you have to plan. To travel here in the city of Moscow with traffic, I knew I was going to have to deal with traffic in Atlanta. И точно так же, как здесь в Москве, если вы за рулем, вы знаете, что вам нужно запланировать время на пробке. Также и в Атланте я знал, что мне нужно заранее выходить на случай пробок. And so I allowed myself several hours so that I would arrive in time for my flight. И поэтому я выехал достаточно заранее, чтобы мне было несколько часов, чтобы вовремя успеть на свой самолет. I left home and began the journey. Итак, выехал я из дома, начал свое путешествие. But on the way I encountered heavy traffic. По пути в аэропорт движение было очень сложным. Some road construction that had the road closed. Да, какие-то были работы, там чинили дорогу, какие части ее перекрыли. There were also a number of traffic accidents. Также было несколько аварий, and it slowed traffic to a crawl. И в результате мы ехали еле-еле. And as I continued to see the time advancing, I began to worry that I was going to miss my flight. И вот значит я еду в этой пробке, можно сказать, еду, смотрю на время, понимаю, что время уходит, и я стал беспокоиться. In spite of the fact that I had allowed what I thought to be plenty of time. Несмотря на то, что я полагал, что я достаточно заранее выехал, время исчезало. And then, as I was getting closer to the airport. И вот я уже приближаюсь достаточно близко нахожусь от аэропорта. And I looked at the time. Я смотрю на часы. I was very worried. Я очень беспокоился. And now it began to rain. И тут начался дождь. A thunder and lightning storm. И это был была гроза с громом и молнией. And the sky opened and rain began to pour down. Небеса разверзлись и дождь пошел. And I had my windshield wipers going at full speed, and I could hardly see out the window. У меня дворники работают на полную скорость, я все равно с трудом вижу, что там за окном происходит. And traffic was barely moving. Пробка продолжает оставаться, мы еле двигаемся. 
And I began to sweat and to uh, be extremely worried. Я уже вспотел от напряжения. Я серьезно беспокоюсь, что будет. And I prayed to God to, to help me get there on time. Я помолился Господу, чтобы Он помог мне вовремя туда попасть. I finally arrived to the place where I would park my car. Наконец я добрался до парковки. And it was now less than one hour till the departure of my plane. И на данный момент уже меньше часа было до времени отправления моего самолета. But I had to park in this uh, parking lot uh, with my car and then take a bus uh, uh, yet uh, uh, about five kilometers uh, to the airport. Uh, парковка нам была где-то километрах в пяти от собственно аэропорта. Я там припарковался и нужно было потом на uh, местном автобусе типа uh, маршрутки доехать до аэропорта. So when I came to the parking uh, space, uh, I parked my car and I was waiting for the bus to arrive. И вот я припарковался и ждал, чтобы маршрутное такси подъехало. And I was there with my backpack on. Стою я там со своим рюкзаком. And as I was waiting for the bus, the sky opened and it began to rain again. Жду я маршрутку, и тут снова небеса разверзаются, и снова идет дождь. And now I was soaked from head to toe. И на тот момент я промок с головы до ног. And I watched as the time began to advance. И также смотрю на часы свои и понимаю, что время-то продолжает идти. Finally, the bus arrived. И вот приезжает, значит, маршрутное такси. And I got on. Я захожу. And there were many passengers on the way to the airport. И там уже много было пассажиров, которые стремились в аэропорт. But again, traffic was at a standstill. Но даже на данный момент такси попало в пробку. And it was barely moving. И еле двигалось. And the bus driver uh, made an announcement. И uh, наш водитель маршрутного такси, он объявление сделал. He said, um, uh, I have just been notified that there is a a large traffic accident ahead, uh, and our, our uh, a time of arrival to the airport is going to be significantly delayed. Is the shuttle bus or a normal bus? That's a shuttle bus. Yes. And, so, our водитель говорит, вы знаете, мне сейчас новости передали, что впереди была серьезная авария, и как бы мы туда попадем не скоро. And uh, by now, I was uh, extremely are worried that I would make my flight. На тот момент я очень сильно переживал, я уже не верил, что я попаду на этот рейс. And there was a man uh, next to me that could tell that I was worried. А мой сосед рядом был, он глядя на меня понимал, что я уже очень сильно беспокоюсь. And uh, I told him, I said, um, I am on an international flight to Moscow. Я ему поделился, что я планировал попасть на международный рейс в Москву. And it leaves in less than an hour. И этот рейс должен покинуть аэропорт меньше, чем через час. And he took out his smartphone and he began to put information about my flight in. А вот он достал, значит, свой смартфон, забил информацию о моего рейса. And he said, oh yes, he said, it's already started to board. А, да, говорит, слушай, они уже начали людей посадку, посадку начали. And I knew that I was not going to make my flight. Я понимаю, что я никуда не успеваю. Immediately, another man on the shuttle bus uh, called to the uh, to the bus driver, and he told him, he says, you know, if you if you turn here, you can take a back road, and you can get to the airport quicker. И тут, значит, примерно в этот момент другой пассажир, обращаясь к водителю, говорит, знаете, если вы здесь повернете, то можно там объехать, побыстрее добраться до аэропорта. And immediately the bus driver said, yes, that's a good idea. И, значит, отвечает ему водитель, да, это хорошая мысль. And so he took this back road to the airport terminal. Поэтому объехали, значит, мы другим путем, быстрее подъехали к терминалу. And we pulled up uh, to the uh, to the departure uh, area of the airport. Мы подъезжаем к зоне вылета. And uh, by this time, everybody let me off the bus first because they knew I was in a hurry. И на тот момент уже пассажиры были в курсе, что я очень спешу. Позволь мне первому выйти. It was now 45 minutes until my plane would depart. Осталось 45 минут до вылета. And I ran into the airport. Бегу я, значит, в аэропорт, забегаю. 
Okay, there we go. And the airport was very crowded with people. И на тот момент в аэропорте было много народу. And I began to look for someone that could help me. Я пытаюсь найти кого-то, кто сможет мне помочь. For a a Delta Airlines agent that could help me. Мне нужен работник аэрокомпании авиалинии Дельта, чтобы мне могли помочь. And I found this man there. Нашел я, значит, там одного человека. And I told him my dilemma. Я объяснил ему проблему. And he said, "Quick, come with me." Он говорит, "Быстрее, за мной." And he took me to an area there at the inside the terminal. И провел меня в какое-то место внутри терминала. And he opened up a computer to try to assist me. Значит, подходит компьютер, пытается помочь мне зарегистрироваться. I gave him my passport. Я даю ему свой паспорт. And my flight information. Информацию по рейсу. And quickly, he is entering all the information on the computer. Он быстренько вводит всю информацию в компьютер. And I knew I had not even been checked into my flight yet. А я осознаю, что я даже не зарегистрировался. And I watched, and I prayed. И вот я смотрю и молюсь. And the man, the 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 airline attendant, was doing everything he could to help me. И вот этот человек, работник авиакомпании, он пытался сделать все, что от него зависит, чтобы мне помочь. I asked him, "Is it possible for me to make it on this flight?" Я задаю ему вопрос. Мне все еще возможно хоть как-то попасть на этот рейс? You see, it was a, as I told you, it was a Thursday afternoon. Я вам уже говорил, что это был четверг, вторая половина дня. The flight was scheduled to arrive in Moscow at Sheremetyevo at 10 o'clock on Friday morning. И этот рейс должен был прибыть в Шереметьево в 10 утра в пятницу. There was a, a group that was to meet me. At Sheremetyevo, and take me by car all the way to Saratov. И меня должны были встретить люди в Шереметьево, и на машине мы должны ехать прямо в Саратов. And if any of you know where Saratov is, that is about a 15 or 16 hour drive by car. Если вы знаете, где Саратов находится, нам нам нужно было 15-16 часов, чтобы до туда доехать. And I was supposed to preach that Sabbath. И я должен был проповедовать в субботу. So I knew that I didn't have any room for error. If I missed this flight, I was not going to be able to go to Saratov. Я осознавал, что нет у меня вообще никакой возможности опоздать, потому что если я опоздаю на этот рейс, я не попаду в Сарату в субботу утром. Now this happened 11 years ago. Это произошло 11 лет назад. And it was before, even before communication is what it is today. И это произошло до того, как способы связи стали таким, какие они сейчас. I had no way to even send a text message to those I knew who were going to be waiting for me to let them know of my dilemma. На тот момент у меня даже не было способности, возможности послать смс сообщение людям, ожидающим меня в Москве, чтобы объяснить им, какая у меня проблема. As the gate agent, as the airline agent, continued to work on the computer to find a way to get me on the flight. Значит, вот этот работник продолжает работать с компьютером, чтобы помочь мне попасть на рейс. My heart was pounding. У меня сердце бьется. And I was crying out to God. И я восклицал Господу. Please, Lord, help me. Господи, пожалуйста, помоги мне. But I watched as the gate agent shook his head. И вот я вижу, значит, этот человек начинает мотать головой. And my heart began to sink. И сердце у меня просто падает. Have you ever felt like you were being attacked by an enemy? У вас было какое-нибудь такое впечатление, что вы чувствуете, что на вас враг ваш нападает? And that you were helpless to do anything about it? И у вас вы абсолютно беспомощны. Вы ничего по этому поводу не можете сделать. Have you ever felt wounded and harassed by the devil? Вы когда не чувствовали, что дьявол вас ранит, он вам мешает жить? Have you experienced his attacks in your life? Вы когда не испытывали его атаки в вашей же собственной жизни? Friends, the devil is attacking us today with greater intensity than he ever has before. Друзья, дьявол на нас нападает сейчас с большей яростью, чем когда-либо в прошлом. I'd like to invite you to open your Bibles with me today. We're going to take a look at a passage of Scripture. In fact, I actually have it here for you on a handout. Сейчас хотелось бы просить вас открыть Библии со мной. Мы почитаем отрывок. У многих у вас уже есть. Those of you that can speak English will follow along with me. 
Uh, those of you that don't, you will want to turn in your Bibles to uh, Revelation chapter 12. Да, uh, англоязычных среди нас вы можете следовать uh, этим uh, записям. Для русскоязычных приглашаю открыть вам книгу Откровения, 12 глава. It's a story that lays out very clearly the conflict between Christ and Satan. Uh, здесь мы можем прочитать историю, которая очень ярко описывает великий конфликт между Христом и Сатаной. It's a passage of scripture that shows how the devil is repeatedly attacking. Это отрывок, который показывает нам, как дьявол постоянно совершает свои нападки. But it has incredibly good news. Но также здесь мы можем прочитать замечательную новость. Because in every scenario where the devil attacks, замечательная вещь, потому что в каждой ситуации, когда дьявол свои нападки совершает, Jesus defeats the devil. Иисус побеждает дьявола. And Jesus wins. Иисус является победителем. And so let's take a look at this incredible story today. Поэтому давайте вместе посмотрим на эту замечательную историю. Revelation chapter 12 reveals four specific battle scenes. Откровение 12 глава записывает четыре сражения. That take place between Christ and Satan. И эти баталии это между сражением Иисуса с дьяволом. Many biblical scholars believe that Revelation 12 does not in, uh, unfold in a straight chronological order. Многие многие богословы читают отрывок, они полагают, что эти четыре схватки сражения не происходили, не записаны были в хронологическом порядке. It's kind of like a, a movie that 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 that. Uh, Uh, moves from scene to scene. Вы, возможно, видели фильм, где мы видим одну сцену, потом другую, и они во время немножко разбросаны. Kind of in a kaleidoscope of flashbacks. Да, в каком-то смысле как калейдоскоп воспоминаний. So, for the sake of better understanding uh, Revelation 12. Uh, I have arranged the battle scenes in what I believe to be a chronological order. Поэтому, ну, для того, чтобы помочь нам лучше понять 12 главу, я постарался uh, расставить эти uh, uh, сцены в хронологическом порядке. So we're going to take a look at battle scene number one. Сначала мы посмотрим на первую uh, схватку, на первую, uh, на первую. And I believe that battle scene number one. Uh, of Revelation chapter 12 encompasses uh, verses 3 and Revelation 12 verses 3 and 4 and Revelation chapter 7 uh, of uh, 12 verses 7 through 9. И в моем понимании uh, наша uh, первая схватка она записана в третьем четвертом стихе, а также в седьмом с восьмого по седьмого по девятый. So I will read now Revelation chapter 12. Verses three and four and seven through nine. Итак, давайте прочитаем Откровение третья глава, двенадцатая глава, третий, четвертый, седьмой, восьмой, девятый стихи. I will read it in its entirety and then and then let you translate in its entirety. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having seven heads and ten horns and seven diadems on his heads. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. And the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them any more in, uh, in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Откровение 12, стих 3, 3, 3, 3, 3, 4. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь э, диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. 7, 8, 9. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И неизвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий э, всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним. So this first battle depicts a conflict between Christ and Satan that is taking place in heaven. Итак, первое сражение, оно показывает нам 
сражение Христа и дьявола, которое происходит на небе. And this afternoon in my presentation, I am going to go into more detail as to how this conflict started in the first place. И сегодня во второй половине дня будет еще одна встреча наша, там я более детально буду говорить о том, как этот конфликт вообще начался на небе. So I will not take time uh, to explain that now. А сейчас я на это время тратить не буду. But there was this battle that took place between uh, Satan, who at the time was an unfallen angel called Lucifer. Итак, мы видим, что здесь происходит схватка между сатаной, который на тот момент еще до того, до своего падения, был известен под именем Люцифер. And he made a choice to rebel against God. И он сделал выбор. Он решил восстать против Бога. And he began to spread his uh, his lies about God. И он начал распространять свои лживые идеи по поводу Бога. To all of the angels of heaven. Он делился ими со всеми ангелами небесными. And finally, uh, his his uh, uh, the words that he began to spread, the rumors he began to spread about God and his character. Uh, influenced a third of the angels. И вот мы читаем, что в итоге uh, та ложь, uh, те слухи, которые распространяла Боги, они повлияли на треть ангелов. And Revelation 12 here describes that he drew a third of the angels with him. И мы читаем в 12 главе записано, что um, дракон одну треть ангелов за собой увлек. And God had a choice to make. И у Бога был выбор. And so um, uh, God intervened, and he knew he was going to have to cast Lucifer out of heaven uh, uh, in order to, to prevent the rebellion from spreading further. Даже так скажу, Богу пришлось сделать выбор, и выбор был такой. Он изгнал сатану с третью ангелов с неба, чтобы это влияние его не продолжалось. And as I said in my presentation this afternoon, I will go in more detail and why it was why it's important to understand the details of this event. И во второй половине дня, когда у меня будет еще одна презентация, я более детально мы проговорим эти темы и посмотрим, почему важно понимать, какой тип конфликта произошел на небе. And so now, uh, Revelation 12 describes that there is battle between Christ and Satan, Michael, uh, who in the Bible is known as Christ is now uh, taking on uh, Lucifer and all of his angels. And there's this great battle that is taking place. And вот мы прочитаем, продолжаем читать 12 главу, и мы видим, что Михаил, также известен как Христос в Библии, и его ангелы, у них проходит серьезнейшая битва с дьяволом и его ангелами. And it's not a battle of guns and planes and bombs. И эта битва, она не связана с оружием, бомбами, самолетами. It's, it's a battle for the mind. It's a battle for loyalty. And the Bible says that the serpent, um, verse 7, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Давайте еще раз прочитаем 7 по 9 стих. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольшавший всю вселенную. Он был низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. Here in Revelation 12, uh, Satan is described with two different, as two different characters. First as a serpent, and then as a dragon. Uh, здесь в, кни... в Откровении дьявол описан двумя способами. Он написан как древний змей и также написан как дракон. And I think it's very important for us to understand why those two descriptions are used of Satan. Я полагаю, достаточно важно нам понимать, почему именно эти два описания были использованы в данном отрывке. When he comes as a serpent, он приходит как змей. 
He comes as a deceiver. Он приходит как лжец. Like he did to Adam and Eve in the Garden of Eden. Именно так, как он пришел к Адаму и Еве в Эдемском саду. But when he comes as a dragon, также он может прийти и как дракон. He comes as a deceiver, as a destroyer. Здесь он уже играет роль разрушителя. So Satan is going to either attempt to deceive us or to destroy us, but ultimately he is going to destroy us. Поэтому дьявол он может искать нам подход с ложью либо разрушением, но его конечная цель и желание, конечно, разрушить нас. That is his desire. Это его желание. But as the Bible shows here in Revelation chapter 12, when this great struggle took place between Christ and Satan, and Satan rose up against God, как мы читаем в 12 главе, когда вот эта великая битва между Христом и дьяволом произошла, и когда дьявол восстал против Бога, in battle scene number one, Jesus wins. Мы видим, что в первой схватке, в первой в первой ситуации Иисус побеждает. Satan attacks. Дьявол атакует, but Jesus defeats. Иисус побеждает. So now let's take a look at battle scene number two. Давайте рассмотрим второе сражение. And in Revelation chapter twelve, verses one and two. Начинается это описание в первых двух стихах двенадцатой главы. It says now a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun. With the moon under her feet and on her head a garland of twelve stars, then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. И явилось на небе великое знамение. Это первые два стиха двенадцатой главы. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очереве и кричала от боли и мук рождения. And verses four and five say, and the dragon. Uh, stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Мы читаем вторую часть четвертого стиха и пятый. Дракон этот стал перед женою, которой он лежал родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому он лежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. In Revelation, in the book of Revelation, the terminology for woman is a description of people, either good people or bad people. In this case, in Revelation 12, it is referring to God's people. Когда мы видим имидж женщину как описание в пророческих книгах типа Откровения, мы понимаем, что это описываются народы. Это могут быть хорошие народы, плохие народы. Здесь, в 12 главе, мы читаем о Божьем народе. So in battle scene number one, it took place in heaven. Итак, первое сражение произошло на небесах. Satan attacked Jesus in heaven. Дьявол атаковал Иисуса на небесах. And Jesus won. Иисус вышел победителем. And so now, when Jesus is born on this earth, и вот теперь, когда Иисус родился уже здесь на земле, Satan decides he's going to attack him again. Сатана снова решил, и здесь я его буду напад нападу на него. And you remember from the stories of the New Testament that when Jesus was born in Bethlehem, that the devil tried to defeat him through a decree from King Herod to destroy all of the babies two years and under. И я полагаю, вы прекрасно помните, как записано в Евангелии, что когда Иисус родился уже здесь на земле, дьявол пытался его уничтожить именно тогда, когда используя царя Ирода и его приказ убить всех детей, всех мальчиков до двух лет включительно. But what happened when when Satan tried to attack and kill all of those babies through Herod? Но что произошло, когда дьявол через Ирода попытался всех детей там убить? God provided a way to preserve Jesus and his family. Иисус, Бог, нашел способ, как спасти Иисуса и его семью. And so now Satan attacks Jesus on earth. He first attacked him in heaven, but Jesus won, and now he attacks him on earth. Итак, мы видим, что первый раз дьявол атаковал Иисуса на небе. Там Иисус был победитель. 
И вот второе сражение, дьявол атакует Иисуса уже на земле. But the good news is that Jesus wins again. Но у меня хорошая новость есть, благая весть, так сказать. Иисус снова победителем вышел. Satan attacks Jesus in heaven, but Jesus wins. И дьявол атакует Иисуса на небе, и Иисус является там победителем. Satan attacks Jesus on earth, but Jesus wins. Дьявол атакует Иисуса на земле, и снова Иисус победителем выходит из этой схватки. So now let's take a look at battle scene number three. Давайте рассмотрим третье сражение. It's the longest one of all. Это самое длинное записанное здесь. And it starts with Revelation 12 and verse 6. Мы начинаем чтение в 12 главе Откровения с 6 текста. Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Now, как вы помните, женщина, которая описывает 12 глава, это символ Божьего народа. So now, Satan has attacked Jesus. Uh, in heaven, and he lost. He attacks Jesus on earth, and he lost. And he's very upset about this. And so now he's coming to attack God's people. Итак, мы видим, что uh, дьявол атаковал Иисуса на небе. Uh, там вышел uh, проигравшим, атаковал его на земле. Здесь его ждал неуспех. И теперь уже в ярости своей он пытается атаковать Божий народ. But let's notice what happened. Давайте посмотрим, что произошло из этого. Beginning with verse 10. Мы теперь с 10 стиха читаем. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. But the woman was given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and half a time, from the presence of the serpent. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth. Мы читаем Откровение 12 главы с 10 по 16 стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие в них, горе живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в проложении времени, времен и полвремени. И пустил змеи спасти свои вслед жены в воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из спасти своей». Notice that now the devil is in an all-out attack on God's people. Здесь мы видим, как дьявол уже полный во все атакует Божий народ. He couldn't defeat Christ in heaven. Он не смог победить Христа на небесах. He couldn't defeat Christ on earth. Он не смог победить Христа на земле. But now he is attacking God's people. И вот теперь он атакует Божий народ. But I love this passage of scripture here in Revelation chapter 12 and verse 11 and it says and they overcame him by the blood of the lamb. 
Ну, вы знаете, мне здесь вот, отрывок этот нравится, 11 стих, потому что здесь написано, что они победили его кровью Агнца. Friends, there is only one way that we can defeat the enemy. Друзья, есть единственный способ, как мы можем победить нашего врага. And that's through the blood of Jesus. И это кровь Агнца, кровь Amen. Иисуса. Аминь. The only way we can. They overcame him by the blood of the Lamb. We are powerless against the enemy, but praise God, Jesus has all power, and he died for us so that we can be the victor over the enemy through the blood of Jesus. Сам по себе мы бессильны перед врагом, но слава Богу, что Иисус умер за нас, и мы теперь можем преодолеть его кровью Иисуса, кровью Агнца. And so, the, the devil is... Launch this all-out attack on God's people. Итак, дьявол массивно атакует Божий народ. But just as Jesus won in every other battle scene in heaven on earth, now Jesus wins uh, over the enemy and his attempt to defeat his people. Но как и раньше мы видели, что Иисус выходил победителем на небесах, он вышел победителем на земле, и здесь он выходит победителем. In every battle scene, Jesus wins. В каждом сражении Иисус победитель. So now we take a look at the fact that he is extremely angry. The devil is extremely angry. И вот мы подходим к моменту, когда мы осознаем, что дьявол очень рассержен. It says in verse 12, Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you having great wrath, because he knows that he has a short time. Мы это прекрасно видим в 12 тексте, 12 же главы, где написано, Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. He's extremely angry. Он очень рассержен, он в ярости. He tried to defeat Christ in heaven. Он попытался Иисуса преодолеть на небесах, But Jesus won. но Иисус вышел победителем. Он попытался уничтожить Иисуса на земле в момент его рождения, но Иисус и сделал, вышел победителем. He tried to destroy Jesus on the cross. Он попытался уничтожить Иисуса на кресте. But through that very act, the resurrected Christ and His shed blood has provided salvation for us. Но именно через это действие воскресший Иисус своей своей жертвой, своей кровью дал нам возможность быть победителями. And so we have a victory through Jesus. И поэтому и у нас есть победа через Иисуса. But now, because he is the devil is so angry. Uh, He is is pulling out all stops now. He's in he's uh, in in full out attack mode. И uh, вот уже в своей ярости дьявол пытается uh, атаковать народ Божий, и он ни перед чем не становится. Он весь свой арсенал использует по, в полную мощь. So let's take a look at battle scene number four. Давайте тогда посмотрим на четвертое сражение, записанное в этой главе. It's in verse 17. Это 17 стих. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Откровение 12:17 мы читаем: и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Here's the bad news. Вот у нас есть плохие новости. The closer you are to Jesus, the more you are going to be attacked by Satan. Чем ближе вы к Иисусу, тем больше дьявол будет на вас нападать. So if you are feeling wounded and harassed by the devil, поэтому если вы чувствуете, что вас постоянно ранит и э, надоедает вам дьявол, just be assured that it is because you are close to Jesus. То осознайте, скорее всего, это происходит потому, что вы близко к Иисусу находитесь. You see, the devil doesn't try to attack anybody he already knows he has. Дьявол особо не пред не не делает никаких сильных нападок на людей, которые уже под его властью. He is only trying to attack those who are in Jesus. Он атакует тех, кто находится близко к Иисусу. But I have some incredibly good news. Но у меня есть восхитительные хорошие новости. Satan attacked Jesus in heaven, but Jesus won. Дьявол напал на Иисуса на небе, и Иисус вышел победителем. Satan attacked Jesus on earth, but Jesus won. Дьявол атаковал Иисуса на земле, и Иисус вышел победителем. 
Satan attacked God's people during the time of the Dark Ages, but Jesus won. Дьявол атаковал Божий народ во время последние века, и Иисус вышел победителем. And even though the the present battle is not over, и несмотря на то, что нынешняя схватка, нынешняя борьба не закончена, and God and Satan is attacking those who are close to Jesus now in the last days. И, и э, дьявол нападает на тех, кто в последние дни особенно близко к Иисусу находится. There is some incredibly good news. У нас есть весьма хорошая новость. Because Jesus has won every battle. Иисус в прошлом каждую схватку побед... вышел победителем из нее. He's going to win this one too. И в этот раз он снова будет победителем. And the interesting and 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 good news about the scripture. Знаете, хорошая э, вещь, которую нам дает Библия is that when we turn to the back of the book and read the last pages of the story, we find some incredibly good news. Because Jesus wins. Slava Bogu. Praise God. So are you feeling attacked by the enemy? Бывает вас, что вы чувствуете, что враг на вас нападает? Are you feeling wounded and harassed? Бывает ли вы, что вы чувствуете, что вам раны наносят и вас беспокоят? Are you feeling destroyed? Чувствуете, что вас разрушают? I was standing there at the the gate, uh, the the uh, getting some assistance from the. Uh, Airline attendant. И вот я снова в этом аэропорту уже стою у входа. Мне пытается человек помочь. And he was shaking his head. И пришло момент, он уже головой качает. Нет. And I knew for me to board that flight to Moscow was going to be impossible. И тут я осознаю, что мне для того, чтобы я попал на этот рейс, это просто невозможно уже. I knew that the enemy was trying to prevent me from coming. Я осознаю, что наш враг пытается остановить меня от моего путешествия. But I was reminded that in every battle, when Satan attempts to to take on Jesus, that Jesus wins. Но тут я вспоминаю, что каждый раз, когда дьявол атакует Иисуса, победителем выходит Иисус. As the uh, as the Delta Airlines agent continued to work on his computer. И вот, значит, этот uh, человек, работник авиалинии Дельта продолжает работать с компьютером. I saw his look of, of concern change to a different look on his face. Я вижу, что вот его лицо, которое выражало уже нет-нет надежды, а вдруг выражение меняется. And he reached down under the counter. И он, значит, uh, под стойку заля залазит. And he pulled out a piece of paper. И вытягивает туда такую бумажку. And he handed it to me. И он мне ее дает. And I said, "What is that?" А я спрашиваю, что это? And he said, "It's your boarding pass pass to the flight." А он мне говорит, а это ваш посадочный талон на этот рейс. I said, "I'm on." И я что говорю, что уже я попаду на рейс? And he said, "Well," he said, "You are registered for this flight now." И он говорит, да, говорит, вы уже зарегистрированы на этот рейс. And now it was just 20 minutes till departure. И вот у меня осталось 20 минут до вылета. But friends, I had to go through airport security. Но теперь, друзья, вы, наверное, знаете, мне нужно было пройти через систему безопасности, проверку. And I knew that that would be a nightmare if I was going to make my flight. I had to get through this long line of airport security. И я понимал, что это еще один круг ада, потому что чтобы попасть на рейс, мне нужно пройти вот через такую группу людей, чтобы всех проверяли, чтобы ну на безопасность. And when I got to that line and I saw how long the line was, подхожу я к очереди, осознаю, насколько эта очередь длинная. My heart sank. Мое сердце вновь расстроилось и because while I knew I had my boarding pass, потому что я понимаю, да, посадочный талон у меня в руке. I knew that I would likely miss my flight if I couldn't get through security quickly. Но я осознал, что все равно я упущу свой рейс, если я через эту систему безопасности не пройду быстрее. But the but the line said that it was a 60-minute wait. Здесь по-английски написано, что время ожидания более 60 минут. As I was standing there wondering what to do, 
A security agent came up to me. Подходит ко мне работник безопасности, сотрудник said, безопасности. And said to me, sir, may I help you? И говорит, а, можно вам, как я могу вам помочь? Now, if you know anything about going through airport security, they don't do that. Uh, если вы знакомы с работниками службы безопасности в аэропортах, вы знаете, что обычно они не так не говорят с вами. I said hallelujah because I knew this was an angel from heaven. А я говорю ему аллилуйя, потому что я осознал, что это ангел небесный. She said, I explained to her my dilemma, and she said, come with me right now. Я объяснил, что происходит. Она говорит, следуйте за мной. She took me through some back ways past all the crowds. И вот она, значит, меня провела какими-то путями вокруг. She took me all the way to the front of the line. Провела меня в самое начало этой очереди. They quickly checked my bag. Быстренько они проверили мои сумки. And I, uh, um, I was uh, able to clear airport security. И я прошел через эту систему безопасности. But now I still had to get to the to the gate where the airplane was. Но мне все еще нужно было добраться до выхода, который где самолет был припаркован. And from that checkpoint all the way to where the departure gate was was a, 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 a one and a half kilometers away. И вот, значит, от того места, где меня проверили на безопасность, до, собственно, места, где находился самолет, это полтора километра. So if you come tonight, I will tell you the rest of the story. Если сегодня вы придете, я расскажу, как эта история закончилась. No, I, I, I'll tell you the rest. Не, я шучу, сейчас расскажу. Just want to see if you're listening. Просто хотел увидеть, слушаете вы, не слушаете. So, there, there was a train that I had to take. Мне нужно было на легкое метро в местное сесть. And I had to run to catch the train. И мне пришлось сбежать, чтобы успеть на отходящий поезд. Now you remember that not too many minutes before I was standing in the rain and I was still drenched from head to toe. Now, если вы помните, то я сказал, что буквально там какие-то десятки минут назад я стоял и ждал эту маршрутку, полностью промок. I was soaking wet. Я промок с головы до ног. And so I was running as fast as I could. И вот бегу я на этот легкое на это легкое метро. And I caught the train. И успел скачать в вагон. But the train had to stop at every terminal, and there were six terminals, and mine was the last one. И вот еду, значит, я на этом легком метро, и на каждом в каждом терминале поезд останавливается, люди заходят, выходят, а мне нужно и шесть всего, мой последний шестой. I got off the train at my terminal. Вышел я из поезда на своем терминале. And my departure gate was the very last one, the farthest one away. И вот выходы к самолетам мой, естественно, самый дальний. And I ran as fast as I could with my backpack. И вот бегу я туда со своим рюкзаком. And I got to the gate. Прибегая, подбегая, значит, к выходу. And there was no one there. А там никого нету. And my heart sank. И мое сердце снова останавливается. I missed my flight. Я не попал на свой рейс. But just at that moment. A lady came walking out from behind a door. И вот в этот момент, значит, женщина выходит из-за двери. And she said to me, Mr. White. И она говорит, господин Вайт. I said, Yes, I am. Я говорю, Да, это я. She said, We are waiting for you. Come. Мы вас ждем, идемте. And she took me down the gangway to the plane. И значит, повела она меня по вот этой штуке, которая к самолету прикрепляется. I got on the plane. Захожу на самолет. And they closed the door behind me. И они за мной закрывают дверь. It was an eight-hour flight to Moscow. Итак, восемь часов летел я в Москву. And it took me all eight hours to catch my breath. Восемь часов я пытался отдышаться. But I made the flight. Но я попал на этот рейс. And I arrived in Moscow. И я прибыл в Москву. And when I got off the flight, когда я вышел из этого самолета, and I cleared customs and passport control, когда я прошел через таможню, через паспортный контроль, they were waiting for me. Меня ждали. My people from Saratov. Да, это наши ребята из Саратова. And we got on, we got in the car and began our drive to. Саратов. Значит, садимся мы в автомобиль и начинаем нашу следующую часть путешествия в Саратов. A 15-hour drive. 
15 часов, помните, да? And so while we were driving, вот мы едем. I told my, my translator, uh, Svetlana Gavello, I told her the story about how I had nearly missed my flight. Uh, значит, женщина справа, Светлана, была моим переводчиком. Вот я ей рассказываю историю, как я почти не попал на свой рейс. And she told me something very interesting. She, она... she asked me a very interesting question. Она что-то интересное очень сказала, задала мне вопрос очень интересный. She said, what, what time was that, that all of that happened to you? What hour? Она говорит, а во сколько это было, вот все эти интересные вещи с вами происходили? Который час был? And I told her what hour it was. И я сказал, ну, вот в это время. I told her it was Thursday afternoon, my time in Atlanta. Я сказал, что это был четверг, вторая половина дня, время Атланта. And, and she said, so what time would that have been here in Russia? And I told her. And she said, oh my goodness. She, she said, do you know what was happening at that same exact time? She said, Pasha Kostenko, our driver, she said he was pulled over by the police. Она говорит, Паша, наш водитель, его, значит, наши сотрудники ГИБДД, на тот момент еще, по-моему, ГАИ, остановили. In some little village between Saratov and Moscow. Какой-то деревеньке вот на пути из Саратова в Москву. And the police detained him for a, a, a significant length of time. И uh, uh, наши бравые, значит, служители закона задержали его на достаточно долгий период времени. They threatened to take all of his driving documents from him. Uh, они даже говорили, что, возможно, заберут все его документы, позволяющие ему водить автомобиль. They threatened to impound his vehicle. Они говорили, что, может, и автомобиль заберут. And I asked Sveta, what was the problem? Uh, she said, we never could figure it out. Uh, but she says, we were detained for a couple of hours. And she said, I was sitting in the back seat and I was crying out to God. She said, dear Lord, what if Phil makes it and we don't? Я говорю, Боже, что если Фил прилетит, а нас там нету? What are we gonna do? Как, что нам делать? And then I saw the bigger picture. И тут я осознал всю картинку. The enemy did not want me to come. Наш враг не хотел, чтобы я прибыл. And he was doing everything to attack me so that I couldn't make my flight. И он все пытался сделать, чтобы я не попал на свой рейс. And he was doing everything to attack my 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 family, my friends, so that they could not receive me at the airport. И одновременно он все пытался сделать, чтобы мои друзья, моя семья не смогли меня встретить в московском аэропорту. I asked Svetta what happened. Я спросил, ну что же в итоге произошло? She said, as I was sitting in the back seat and I was just crying out to God, Lord, please do something, intervene. И вот она говорит, я сижу, значит, на заднем сиденье, молюсь Господу, прошу, сделай что-нибудь, пожалуйста, вмешайся. She said, suddenly the police officer ha handed Pasha back all of his documents. И она говорит, внезапно, значит, поли э служитель закона берет пачку документов, дает ее Паше в руки. And she, and he told Pasha that he was free to go. И говорит, вы свободны, езжайте. And so there they were to greet me. И поэтому они прибыли вовремя, чтобы меня встретить. Amazing story. Замечательная история. So are you feeling attacked? Так, чувствуете ли вы себя под нападками? Are you feeling wounded and harassed? Вы чувствуете, чувствуете вы, что вас ранят? Are you feeling defeated by the devil? Чувствуете ли вы, что дьявол выходит победителем в схватке с вами? Friends, it comes as part of knowing Jesus as our friend. Друзья, это бывает, когда вы знаете, кто такой Иисус. Это всегда так бывает. But the good news is, we can overcome the enemy through the blood of Jesus. Но есть хорошая новость, есть благая весть. Мы можем преодолеть нашего врага кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. The Apostle Peter left us some very important words. Апостол Петр нам оставил очень важные слова. He said in 1 Peter chapter 5 and verse 8. В первом послании Петра, в пятой главе, восьмом тексте мы можем прочитать. Be sober, be vigilant, 
because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Мы читаем следующие слова. 1 Петра 5:8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Satan tried to defeat me. Дьявол попытался меня преодолеть. But we made it to Saratov at two o'clock Sabbath morning. I had four hours to sleep, and then I was able to go preach to my brothers and sisters at the Saratov Adventist Church. Но мы прибыли в Саратов в два часа утра. Четыре часа я смог поспать, потом присоединились к нашим братьям и сестрам в служении. The devil attacked, but Jesus won. Дьявол напал. Иисус вышел победителем. In Matthew chapter 11, verse 28 and 30 through 30 says, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. В Евангелии от Матфея 11 главе, начиная с 28 стиха, мы читаем слова Иисуса, где Он говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите бремя Мое на Себя и научитесь от Меня, потому что Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что бремя Мое благо и иго Мое легко». Когда на нас нападает дьявол, Иисус invites нас to come to him. Иисус приглашает нас к нему подойти. And that's my invitation to you today. И это то же самое, что я предлагаю вам сделать сегодня. The apostle Peter says this. He says, "Cast all your care upon him, for he cares for you." Апостол First uh, Peter 5 and verse 7. Апостол Петр в первом послании Петра в пятой главе седьмом стихе говорит нам: возложите на Иисуса все заботы ваши, потому что Он печется о вас. As long as we live in this world, пока мы в этом мире живем, we must face the reality of Satan's attacks. Нам нужно осознавать то, что дьявол будет на нас напасть. Это реально. But I have good news for you today. Но у нас есть хорошая весть вам. That Jesus wins. Иисус выходит победителем. Amen. Amen. And so, friends, we have a choice to make. Итак, друзья, у нас есть выбор. Who are we going to follow? За кем мы будем следовать? Are we going to be loyal to Jesus or to a fallen angel? Будем ли мы верны в своей жизни Иисусу или падшему ангелу? We have a choice. У нас есть выбор. And so, my question for each of you today. Is are you ready to follow Jesus and to recognize that He is there for you to fight your battles and that you can find victory in Jesus as your friend? Итак, вопрос мой сегодня для всех вас звучит примерно так: Готовы ли вы следовать за Иисусом, осознавать, что Он будет сражаться за вас и будет выходить победителем за вас? That little that passage of scripture there in 1 Peter chapter 5 and verse 7 that we read a few minutes ago, cast all your cares upon him for he cares for you. Uh, someone had uh, uh, put some music to that and made a scripture song out of it. Да, вот этот отрывок, который мы прочитали с 1 Петра 5:7, где говорится, все заботы ваши возложите на Иисуса, потому что он печётся о вас. В английском языке это хорошо известные стихи, стихи положили на мелодию, песня такая есть. Some of you may have heard the song. И наверняка кто-то эту песню слышал. And if you have, you can join me in singing it. If you have not, listen. Если вы знакомы с этой песней, пойте со мной. Если нет, просто слушайте. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And any time that I don't know what to do, I just cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. 
and any time that I don't know what to do, I just cast all my cares upon you. I just cast all my cares upon you. Are you ready to cast your cares on Jesus today? Вы готовы возложить свое бремя на Иисуса сегодня? Let's pray. Давайте помолимся. Oh Lord, thank you for the good news. Господи, мы благодарим тебя за благую весть. That even though Satan attacks, что да, дьявол на нас нападает. That Jesus defeats. Но Иисус выходит победителем. That Jesus wins every time. Иисус побеждает каждый раз. And so as we are feeling wounded and harassed by the enemy today, и Господь, когда мы чувствуем, что нас ранят и нас беспокоит наш враг, May we come to you in confidence. Помоги нам приходить к тебе с уверенностью. Knowing that we can only defeat the enemy through the blood of the Lamb. Осознавая, что мы можем победить врага только кровью Иисуса. And so today we cast all our cares and burdens on you. И сегодня мы бы хотели возложить все наши проблемы и нужды на тебя. And we claim the blood of Jesus. И мы с дерзновением приходим с кровью Иисуса. To defeat the enemy in our behalf. И мы просим, чтобы ты вышел победителем за нас. And now may the peace and grace of our Lord and Savior Jesus Christ be on us now. И сейчас мы просим, чтобы милость и благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа пребывала на нас. And forevermore. В вечности. Amen. Amen. Street.